调出去主意定了，郑寒江说什么都没有用。你可还是好好想一想吧，看明天怎么跟廖书记说啊，看看你安排到什么地方。下一个就是我。皮耳朵真行啊！我给他做饭，他可不吃，真够拧的。太有气质了。哎呀，像你，像你，嗯，你是不是想给他送过去啊？不可以，我太惯着他了，怎么能跟大人这么说话？反了他了，我就不信饿他一顿，他能低血糖。行了吧，你那饭都热两回了，想送就送吧。好嘞。去了，嗯，会不会藏在柜子里呀、啊？跑哪儿去了？咦？哎呀，迟点吧，嗯，你妈睡觉，我不跟她讲。哎，玩吧。我感觉这没我玩的游戏。谁说的？我刚下载。该溜嘟嘟时候下的，你妈不知道。可我打的分都没了。哟，那怎么办？要不我跟你妈商量商量。你看你妈到底怎么了？你跟爸爸说实话。就是今天考大跳，我本来能跳过的，然后晨晨他推了我一把，老师没看见，他就说我大跳不过关，我一生气就推了他，然后我说什么老师都不信，这不公平啊！那你跟妈妈说呀，妈妈不听，不听你就反复说，说到她听为止。但是多多啊，不管怎么样，明天你见到晨晨的时候，都要主动的先跟她道歉，好不好？为什么？首先推人不对吧？嗯。你再有呢？你看，那舞蹈老师是什么？是裁判，对吧？你看爸爸打篮球的时候啊，有时候也会不小心犯规，裁判看见呢就处罚，看不见也就过去了。这不存在什么公平不公平的问题，因为这是规则。既然有规则，就要遵守规则，啊！你要是能说服爸爸，爸爸就站在你这一边。觉得当小孩好累。你不错啦，你还有这个地方待，我连这个地方都没有。来，出来吃点东西，爸爸陪你写作业。好不好？啊！哎呀，来吧，来，嗯，来给。偷铜鼓，干饭热。他怎么还唱呢？蒸不熟，煮不烂，生冷不忌。你到底还有什么底牌呀、啊？王五跳下去之后，那辆奔驰车就是他的。王五死之前肯定跟他见过面。王五究竟是什么原因死的？他一定知情，我敢肯定。可王五死了以后，他急匆匆的要离开齐江，把家眷都弄到国外去。如果这个要说没关系，傻子都不敢相信。这个人的抗压能力还是可以的，整个预审期间啊，一直都嘻嘻哈哈的。哎呀，人就直接跟我说，王五的死到底跟他有什么关系？严书记，如果有确凿的证据，也就不跟他费这个劲吧。
，他和王五之间究竟怎么回事？那这王五一死，就死无对证了，这成孤证了。做事情就得留下痕迹，怎么有孤证这一说啊？不是，就是那些那些来往的那些单据啊，我都一一排查过，没有问题，都是正常的交易。哎呦，你们可真行！你没有底牌，你传唤人家，你们我是实在没办法啊！明天他就出国了，你我怎么跟廖书记交代？哎呀，现在弄得我连例会都不敢去参加，就我恨不得把把齐江掘地三尺了。这王五他媳妇儿，我已经都问了一周了。哎呀，传唤二十四小时，到点就得放人。不行啊，再给他上几周预审，别给他喘气的机会。哎，得了吧。你在给人家做抗压锻炼，真练出来了以后就不好使了。你在你上师呢，受罪了。咱俩聊聊，咱就回去了。说说事儿，我也不是你们体制内的，你管不了我。啊，是。但是你是大企业家呀，在纪委监察范围内是吧？再有你那钢铁厂，也有国资在里边占比例了啊。是，所以我找你没毛病。来啊，聊聊。有事儿赶紧说啊，我这事儿多着呢。不去。王五，就之前你们见过面吗？能办吗？我们有证据。见面都聊什么呢？那天是几号？你饿吗？那小王给我泡碗面。好嘞。Two。别给他泡牛肉的啊！我吃那个牛肉的。省纪委授权我查王五的事儿。那好说啊，你呀、啊，这抗拒情绪不能那么大，知道吧？王五死前见过面吗？忘了。我跟你说啊，一般人到这儿，都有抗拒性，是吧？还有好多大领导呢，就脾气都比你大大多了，是吧？但到后来，都被我们的工作热情所打动，知道吗？走出去以后。那叫一个舒服，跟洗了一个热水澡一样。王五是我们的副市长，他溺水了，我们连原因都找不出来，那能行吗？对吧？所以呢，你要把这个事情说清楚，而且必须说实话。重新来啊！王五同志死之前，你们见没见过面？忘了。我昨天晚上盯到十一点多，看他把作业写完了，刷了牙，我溜了狗，才睡觉。哎，你今天拍个片子看看，那腰啊。要不就跟他们请个假，这时间太长了，手术就别做了，让别人弄吧。我没事儿，哎，你看他怎么还不出来啊？不好意思呢，我叫。小耳朵，来吃饭咱们说好了，今天去学校给晨晨道个歉，好不好？妈妈打你不对，我没打他，我就拉了他一下。拉也不行，嗯
。啊，马伟给你道歉，好不好？老豆，你妈妈真诚的给你道歉。妈妈昨天那样拉你太粗暴了，对不起啊！有没有把你拉疼啊？对不起，对不起，谢谢，原谅妈妈。别哭，别哭。嗯。各位小朋友，关于昨天的事，小耳朵有话对大家说。昨天我推了晨晨，是我的不对，我向晨晨同学道歉。好了，可以回队伍了。老师，我还有话要说。昨天我跟妈妈吵架了，也是我的不对，我也向妈妈道歉。妈妈昨天态度不好，也跟你道歉。李市长一早给我打一电话，说外国人那边让咱俩先去谈一轮。哦，这个事情不是交给耕野了吗？书记不让他干了，这事儿你不知道吗？那耕野他在哪儿？不知道。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。这个。您好。哎，您没去啊？干嘛去了？刘公爷，你的方案，我没有准备，谈什么呀？我跟他打了好几个电话不接，昨天晚上我说他两句，估计是闹情绪了。廖书记的意思，给他换一个工作岗位。小子年轻，大局观上还是欠把握。您好，您拨打的电话还是不接，关键时候掉链。千姐，我跟你说啊，我不能问你什么，你都承认，知道吧？这样对你很不利。不是，你那个聊哪儿来的？哦，欧洲杯聊足球了是吧？意大利、西班牙，几比几？四比零。啊，谁四谁零？嗯，西班牙四。嗯。嗯，意大利就是零，要不就是意大利四，西班牙。零，哎哎，接着聊啊，得，是吧？你要是说什么，我就说、哎哎、我,我就问你，我都承认，我就问你，他为什么要跳江啊？你们俩都聊什么了，能给人聊跳江了？哎呀，我记得我们小时候啊，这个父母啊，隔三差五就打断孩子。嗯，家长的意思就是说，老大管理好了。老二、老三也都好办了。你想想，咱们那时候抗压力多强啊！嗯，什么苦都吃过了，但是咱们心里啊，永远是光明灿烂的，是不是？而且咱们是孝敬父母的一代，同时咱们也是被忽略的一代。嗯，也懂得感恩啊，孝顺。你看现在这孩子。我记得有一报道也说，这父母啊苦口婆心啊，不让孩子干这个，不让孩子干，就是一心的让孩子好好学习。孩子呢，逮时间就玩游戏。那天呢，这父母、父亲夺过手机，从窗户把手机扔下去了，这孩子毫不犹豫的咔追手机，也跟着下去了。那老父亲抱着孩子，为什么呀？您说。为什么？嗯，能怪孩子父亲吗？嗯，你能说孩子死是父亲造成的吗？不能，不能，对不对？是不是孩子受的家庭教育、社会环境、遗传基因等等各方面的因素，对吧？啊。
，这小区不错啊。你说他这人也挺怪的啊，也不买房，非得跟他爸住一块儿，这是他爸的房。就这栋是吧？对，就这栋。哎，我说你这干嘛呢？别睡了，赶紧起来。我要睡觉，你们出去。不是，那些谈判的材料和东西啊。我们都没有啊，都在你那儿呢。你的材料都在我办公室的柜子里呢，我不要了，你们拿去吧。你这是干嘛呢？该干活了，你这么睡开懒觉了你，什么意思呀、啊？起来起来，我这项目招商你招来的，修改方案也是你做的，你这一不高兴撂挑子了，说不干就不干了。你别耍小孩脾气，你赶紧的起来。我现在的工作就是睡觉，你们出去，出去。我们在客厅等你啊！你赶紧起来穿衣服。哎哎，干嘛你们？我不去，不去。<笑>你跟王母不同学吗？你这跟父子有什么关系？王母你儿子啊？<笑>他都是人。他为什么死？我哪知道他为什么死？你在车上看着他。你也不说到桥边上看一眼，为什么跳下去呢？车那么多，啊，还是你觉得他死了以后，你就踏实了？哎呀，人呀、啊，其实都有善和恶的一面，是吧？那你说王五这一溺水，你就带着媳妇去国外了，你是善还是恶呀？哎呀，生意啊。嗯，我哪知道他那天就跳漆江里头，是吧？你说生意我又不能不去，钢厂上千的工人，拖家带口就好几万人，吃喝全得靠我。工厂要是倒闭了，这些人吃什么喝什么呀？哎呀，你们呀、啊，真是！我跟你说，你今天要不聊清楚，你走不了，知道吗？啊，你都弄好，搞。你承不承认？嗯，你们俩那天见过？你在车里吗？我车太多了，我不不知道你说的哪辆车呀？就那辆奔驰啊。那奔驰我不是说过了吗？那些车呀、嗯，都是我厂里的业务员跑业务，而且厂里的业务员呢三十多个，谁有业务就开那辆车。你你你想想，你看没看见他跳下去啊？撒泡尿的功夫，这人就没了。你说你正面回答呀？你看没看见呢？你。你饿不饿呀？给你泡碗面呢？不吃了。不吃啊？水喝不喝？喝。喝。哎，那个小王给倒点水。好嘞。有咖啡吗，小伙子？咖啡没有，只有茶。哎呀什么意思？我们没有义务接触你们的秩序。刘副市长，我们双方可是已经进入到诉讼流程的，是您提出的要求，希望通过谈判双方能够达成和解，所以我们只能通过录像的方式将视频传给集团的总部。你们这是侮辱！他们这帮人把咱们当犯人，不谈了，回去。让他们开始吧。开始吧。在我们开始谈判之前，要有几件事情我们需要达成共识。如果这个基础做不到的话，那我们就没有必要再谈下去了。同意吧？我们认为你们存在单方面违约在先，这一点我们大家同意吧？让我说的再更具体一点。綦江市政府停止湿地酒店工程的法律适用错误，滥用行政暴力，这一点我们大家能达成共识吧？我们有《綦江湿地管理条例》，这是我们现行的法律法规啊，而且这是我们人大通过颁布的，具有法律效力的。你们是一个外资投资机构。应该遵守当地的法律法规，这也符合国际通用的规则。
是，这一点没有错。但这部法律是在四十一天前刚刚颁布的，从法律的角度来说，法不溯以往。而我们的这个酒店项目是在五年前制定的，所以不应该在这部法律的管辖范围之内。什么意思？人大刚通过的《湿地保护条例》管不了他们，剩的就让咱们认错。我想问一下，法不溯及以往，具体解释是什么？法律是具有时效性的，如果我们今天颁布了法律。打个比方，如果用这个容器喝水是有罪的，那在这个法律颁布之前的一秒和这个法律生效之前的一秒，这样喝水的人是不会被认为有罪的，同意吧？所以，用四十一天前刚刚颁布的法律来修订我们五年前就决定的项目，这是对法律的践踏，明白吗？他这是在套路。我想问一下这位先生，你知道一九五二年十二月份伦敦烟雾事件吗？那是二十世纪十大环保公害事件之一。怎么解释？这个不在我们探讨的范围之内。一九五二年十二月的伦敦烟雾事件。五天之内有四千多人猝死，接下来的两个月，又有八千多人死于呼吸道疾病引发的并发症。另外，有成千上万的人因为这次事件被疾病终身折磨。这个事件发生之后，一九五六年，英国议会通过了清洁空气法案。自一九七四年到二零零七年，英国政府通过空气污染控制法案、环境法。公共卫生法、放射性物质法、汽车使用条例、能源法，一扫工业革命以来遗留下来的空气污染问题。当年所有合乎法规的工厂、矿区、企业，全部强行拆除、迁移。当时有人说了，这是对法律的践踏。政府的态度很清楚：如果发现问题，事关生命而无法解决的话。法律就失去了存在的意义，在任何时候，人类对自身错误的更正，都是正义的，合乎法律精神。这难道不是法诉以往的案例吗？当我们发现一件事情对环境产生不可逆的伤害后，可以事后补救，也可以事先预防。我们五年前对湿地的保护尚且没有那么清晰。现在，我们要救我们自己的家园，并且提出有效方案，这，就是我们来的原因。我们尊重七江市政府保护环境的态度，但是我们现在这个工程已经推进到这个程度了。我们可以在未来的工程建设中注意这些问题，但是现在对酒店的整体建筑，如果需要改动或者拆毁的话，那将面临严重的法律问题和巨额的经济赔偿。这个，是你们愿意看到的吗？下午，高层不怕，别那么多钱，你不怕我怕。这家伙是把我们往里带的，这根本不是来讨论共识的，是来给我们定罪的。你把天才刚才的话告诉他们，就这么说。我们宁愿接受法律风险和赔偿，酒店工程也必须停工。这是我们綦江市政府的基本态度。既然我们在共同问题上达不成共识，那我们就。终止谈判吧，威胁我。为了公平起见，我要问一个问题，请讲。我们带来了好的修改方案，更现代的理念，更具环保意识的建筑方案，而你们却一直在纠结这个楼能不能保住，这不是在沟通。酒店一旦建成，湿地遭到破坏
，其将未来几年洪水泛滥，建筑物的地基会遭到侵蚀和破坏，用不了几年，建筑物就会倒塌。你们在明知道这种风险的前提下，是否愿意承担所有责任？谁来承担？是你，你还是你？请你们回答。你要干什么？请回答。没有一个人愿意站出来承担是吧？好，换人，重新谈吧。行了吗？等一下，再来一次。怎么了？什么问题啊？再来一次。啊下午我还得好好给你们讲一讲我那个调整的方案。嗯，怎么了？我怕我撑不到下次谈判，我就换位置了。哎，你们觉得我自己出去做生意怎么样？不行，你做生意讲的是和气生财，你这火爆脾气，那两句就跟人呛起来了，没戏。啊？嗯，那我我到你们学校去读个博士。当老师怎么样？哎，廖书记也跟我说过这事儿，让我帮他找一导师，想要读一个博士。你是想跟他做同学？老板，怕他。你跟理事长商量一下，约个时间，跟廖书记谈谈。嗯，老板，他自己现在都泥菩萨过河的。哎，我走就走了。只可惜啊，我的这个酒店方案啊，我费了那么大劲给弄出来了，你们可得给实施了。嗯，老周，我那个里边有几个建筑的专用术语，外国人他听不懂，你到时候给记下来，让翻译给他好好解释解释。对，说话呢，就给我吃。你看我理你吗？啊？让我记，就我这英语水平，你放一大学老师在这儿，你不让他记，嗯，真瞎。这这现在这事不是已经已经成了环保的事了吗？你干嘛、啊、你？你不想干了？哟，刘市长，您分管环保了，我们主管领导还在这坐着呢，你这叨叨叨叨烦不烦呢？你不吃我吃。行、嗯，啊好。我不烦你们了，下午我回去补觉去啊！方案你们爱用不用，我还太把自己当回事儿了。这就回去，走，回去，走走走走，来，走吧。廖书记，我有事跟您汇报。哎，坐下。廖书记，我觉得您对耕野有误解。耕野啊，他是个刺儿头，他说话有时跟我一样胡说带讲，可是他呢不虚伪，他呢有时很固执，但是一旦信服了，他会全心全意的投入工作
，他上也有毛病。你比如说，冲个澡要两个半小时啊，再有从不说客套话。但是如果他不干了，那恐怕很难会再遇到这么认真做事的人了。你看这个尸体酒店的修改方案，他熬了两周，那眼睛红的跟兔子似的。他坐招商椅子这么多年，至今还住在他爸的家属楼里。我尸体酒店的工作，我需要他配合，您考虑一下，让他留下来吧。让他留下来。刘根源，你要去哪儿啊？嗯。我我想回去补个觉。陈书记，给他假吗？嗯，反正有人干活就行。根爷啊，你也太累了，回去好好休息啊，睡到自然醒。阿娘，你把你们今天上午谈判的内容，呃，写个报告，我好存档，好吧？好。就这一回啊，明天早上还得正点上班啊。吃饭啊，嗯，好好吃饭啊，不许有情绪，嗯，吃饱了呢，我去睡觉。眼睛。记得上周三那个心脏衰竭的小孩吧？嗯，死了。嗯，他才十四岁吧？是，那孩子也挺逗的，逮谁跟谁乐。十二岁的时候离家出走吧，说是嫌他爹妈管他打游戏，偷了张信用卡就往外跑。他爹妈也不敢停那信用卡呀，就全国各地的抓他。没想到，最后在他家楼下那个网吧里把他给抓着了。这两年就是喝矿泉水、吃泡面，每天刷夜过日子。最后啊，体内器官全都衰竭了。你猜他死之前说什么？说什么？他说真有意思。你要不今儿休息吧。我看你啊，特别疲惫，啊，哎，我今天冲你嚷嚷，你不会记恨我吧？那哪能啊，我伺候临床医生多了去了，你脾气是最好的了。但是你今天呀、啊，必须休息。一会开完会，我找你有点事儿。把人先控制起来，郑寒江在这儿。巧啊巧啊的，他们也是有业绩考核的，拿着那个破 DV 就在那录啊。
，想找到证据啊。嗨，实际上他们就是想在法庭上多讹点钱。如果要让他们得逞了，那后面什么修改方案免谈。我觉得你的答复角度是不错的，非常好。你谈清楚了，说你湿地酒店对水系的破坏啊，你破坏带来的后果呀、啊，对你们这也是伤害呀、啊，这是双向的问题啊。哎，我觉得他们呀、啊，他们现在啊，只能是向上面的总公司去汇报去。没人啊，有胆量说当时就拍板。这些人呢，他既谨慎也保守。我讲，必须得整他那么一下子，要不然这工地的事儿就没完没了了。他真要赔钱呢，这家我们这个以后谁打乱动，接不上了。廖书记，我跟您汇报点事儿啊，还是这个南洼山后山一带，就是尾矿啊、矿渣的掩埋啊，不符合标准。啊，王生组长啊，在报告里啊，也重点提出来了。他这个尾矿矿渣就是有问题了。你要真需要的话，你让赵池，赵池跟你跟你一块去。好，就是矿渣掩埋啊，国家是有标准的。嗯，啊，他必须得厚度得达标。如果是不达标的话，他很容易啊，这矿渣随着空气污染土壤。另外呢，就是他的侧面、底下，尤其底下，得要做防水层，避免污染水资源。一般情况下，矿上都会和村里面达成协议啊，让他们来做这个事儿。村里有时为了挣钱，也就我有点不放心啊，去看看。师弟这块要是有什么事情啊，给我打电话，或者让耕野直接跟他们对接。好，好，那你去吧。好，好，你辛苦。啊，辛苦啊。您把这个挂上了。<笑>哎，你这兜了圈子，兜来兜去又兜回来了哈。你上次跟我说完，我回来之后我就把这从拿出来看了一下。我觉得这小子啊，还是有有有点才华的。就但愿你说的没错，他能认识到了啊，就能以后好好配合就行。中午我也是有点太冲动了。他这个图画的这个人真挺好。你知道我挂这干嘛用吗？嗯，挂这吹牛用的。<笑>有人来了，我就告诉他，就将来，齐江的湿地就建设成这样。也不知道我这届能不能看见韩江副市长，你把我给忘了吧？严书记，你这人神神秘秘的，总躲在角落里，谁看得见你呀、啊？您得帮我个忙。好多事儿没交代呢，我刚才想了想啊，啊，这球意大利和西班牙到底谁赢了？我想起来了，意大利是四，西班牙是零，还有好多事儿没说呢，咱俩啊，你躺那么久，腰不酸啊？不酸了，这喘点儿还真舒。你也躺一会儿，啊，来来，躺一会儿，躺一会儿，啊，躺一会儿。我没法配合。哎哎，你别你别碰我，你别碰我，人是你们抓的，要放你们放，放肯定是要放，毕竟是企业家嘛，我们也不能老扣着他。可是现在事情还没搞清楚呢，他的抗拒情绪很大。你们本来就证据不足。哎呀，干脆算了，通知公安直接批捕算。证据不是没有，就是缺乏闭合性。王某死的前一天。他偷偷的从国外回来了，他回来干嘛呀？他回不回来有入境记录，瞒也瞒不住。什么叫偷偷回来呀、啊？这叫证据吗？
个清早的惊喜。已经忘记。